¿Qué onda? ¿Cómo están? Mi nombre es Pedro Castellón y les vengo a presentar mi nuevo video. Bueno, en esta ocasión les vengo a presentar una envoltura de regalo. Este, estos regalos son para, bueno, estas envolturas de regalo son para mis sobrinas, ya que el día de mañana es su graduación de primaria, ya salen de sexto. Y pues si quieren saber cómo hice esto y esto, no se no pierdan se para que vean cómo puedo funcionar y cómo hice estas cajas y las recreé como esto y como esto. Vamos a ver cómo se hace. Los materiales que vamos a utilizar será foamy de diferentes colores. Ustedes eligen los que necesiten. Una plancha para el cabello. Silicón. Pistola de silicón. Tijeras. Una pluma. Un vaso. Un lápiz o lapicero. Un tape. una hoja de papel y las cajas que las compré en la papelería para para lo primero que vamos a utilizar es el vaso y el lápiz que va a ser los ojitos de nuestro unicornio a continuación vamos a armar la caja la caja la compré en la papelería y me salió en 14 pesos este tipo de caja y se me hizo muy padre porque no trae ningún diseño y pues ya tú lo puedes adaptar a algún Diseño como yo quise de unicornio, ustedes pueden hacer un animalito o otra cosa, es depende de la creatividad de cada quien. Aquí ya estoy terminando de armar la caja, eh, quedan así de hermosas y yo estoy haciendo dos. A continuación voy a utilizar el foamy amarillo para hacer un como tipo triángulo pero no recto de abajo sino como ovaladito, pueden ver en el video. Y esto es para hacer el pico del unicornio, lo estoy yo utilizando en color dorado, usted lo pueden hacer del color que quieran, lo pueden hacer blanco, plateado, como quieran. Y aquí ya tengo los dos cortados porque como les digo es para mis sobrinas que mañana hacen su graduación de sexto de primaria. Y pues ya los tengo ahí, eh, vamos a comenzar con el silicón para que quede como un pico o como un cuernito ahora sí en la orillita yo le puse en los dos lados para que quede más uniforme y más bonito el, el pico y no se vea eso levantadito y listo miren aquí está y prosigo con el siguiente como les digo pues son dos regalitos porque es de gema y de génesis espero que no estén viendo este video ni hasta, hasta mañana quiero que vean esto espero que no lo vean bueno está listo a continuación lo vamos a pegar en la caja ubicando los ojitos de la caja y del unicornio a, arriba en, para que quede como lo más centrado posible. Yo no hice regla ni nada pero intenté que quedara centrado para que se vea más bonito y más así como que más con más ganitas saben cómo. Y pues ya miren así va quedando poco a poco va agarrando nuestra cajita es algo muy sencillito pero es con mucho amor para mis princesas ya que. Pues les gustan los unicornios y está de modita así como que el unicornio pues se me hizo padre. A continuación vamos a doblar la hoja que, que habíamos dicho que íbamos a utilizar. Y con las hojas de colores tenemos que hacer, no, con las hojas no, con el foamy de colores adiamantado en mi ocasión. Eh, yo lo escogí así, vamos a hacer triángulos, los triángulos se deben de hacer de diferentes dimensiones o de diferentes medidas. Aquí ya corté todo lo que viene siendo la... la la hoja de foamy y la van a plan la van a poner en la hoja de, de papel así como lo ven en el video en la hoja de papel y le pasan la plancha después de que esté caliente agarran la pluma o el lápiz o el color y le dan vueltas para que quede como churrito y quedan unos rizos perfectos aquí ya tengo los rizos y este es el color azul este es para génesis ya que le gusta el azul y el anterior que era el morado pues le gusta gema eh, aquí le van a ir pegando y van intentando que se vea todo uniformemente y que se vea lleno, o sea que no se vean así como que huequitos para que se vea más bonito de lo que ya está. 
Eh, como les mencionaba, ustedes pueden utilizar los colores que quieran. Yo nomás les doy una idea. O de vez de pelito, yo tenía la, la idea de hacer como flores y pegárselas. Pero como vieron en mi video del, del sombrero loco de unicornio, pues se me ocurrió y dije, no, se va a ver padre así. Por la, el tipo de caja y así como que todos sus pelitos muy chinitos. Este, espero que les guste y pues como les digo, pueden utilizar lo que sea. A lo mejor pueden hasta reciclar una caja, forrarla, no necesitan comprarla. Yo porque no tenía tiempo de estar haciendo. De, de hecho aquí tengo poquito cartón, pero no tenía tiempo como de hacerla. Tengo otro, otros pendientes que hacer y lo que quería era que fuera rápido. Entonces pues ya como pueden ver, eh, ustedes se las pueden ingeniar. No nomás hacer un unicornio, sino también todo tipo de animalitos. Si tiene uno mucha paciencia y mucho amor por el arte. Y pues esta es la forma en que yo les muestro cómo puedo recrear una caja X a algo que se vea bonito. Y ya adentro pues le va a meter sus regalitos. Miren aquí ya están terminados. Los ojitos los iba a hacer de foamy pero no me salieron. Entonces pues decidí mejor pintarlos con marcador así como lo pueden ver en el video. Y batallé mucho y creo que no está tan derecho pero espero que les gusten a mis princesas. En el primero no me apoyé de nada y aquí decidí apoyarme del con el... Con el vaso otra vez y usar el marcador, aunque lo marché poquito, lo tengo que admitir, pero no importa. Y miren, aquí se ve un poco chueco, pero pues es mi mejor trabajo y ustedes lo pueden hacer mejor que yo. Y espero que les guste a mis niñas. Y pues, como les mencioné otra vez, este, suscríbanse aquí a mi canal, los quiero mucho. Comenten qué quieren ver en el, en el video, yo intentaré hacer lo que ustedes decidan que haga yo aquí en mis videos. Por eso no hay ningún problema. Eh, los quiero mucho y pues nos vemos la próxima y espero que les haya gustado este video. Bueno, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse aquí abajito, darle clic en la campanita para que YouTube les haga, les haga llegar las notificaciones cuando yo subo un video. No, no olviden que nada es para siempre, que si tienen a alguien a su alrededor, díganle que lo quieren, que lo aman y aprovechen cada momento que hay en esta vida. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Chao. Bye.